違うこっちは声かけてないあなたが声をかけようとしたんでしょこっちは何もしてないじゃんだからあのだから声かけたのは自分でだか,だ,からだからそういうことはもう迷惑になるからやめますよだからねあのいやいやそれをやめろって言ってるんじゃないですよ謝罪してくれって言ってるんですよいやしないだったらつけていきますって言ってたお当たり前のことじゃないだって自分悪いことしたって記憶ないでしょだって,だって,だってさ,だってさあなた何最後に一言何言ったか覚えてないんですかそれは言ったよそれはだってなんて言ったんですかだって感じあるよいやだからなんて言ったのその言葉を聞かせてください、うん、なんて言ったんですかエレベーターに乗る前にそういうことするんだったらあのこれいないでくれとかいうことは言いました、ね、違いますよねそうじゃないですよね僕ちゃんと聞いてましたよ、うん、なんて言いました覚えてないんですか罵声浴びせましたよねじゃあ,あの声出さなきゃいいわけね違います言ってるのはあなたが言ったことに対して謝罪を求めてるんですよ誰が私があんたに何も言ってねえよ私に言ったか誰に言ったかだってあなたはこっちに向かって言ったんだから僕の顔を見て言ったんだからだからそういう雰囲気に対して言ったうんでそれに対して謝罪しないんでしょしない、うん、だから僕はあなたに対してこうやってつけてるんじゃないですか、うんうんじゃあ明日の損害賠償請求してやろうと朝,朝出てくるまで待ついいよ違うよ、うん、別にあなたの住所確認できたら裁判であなた訴えてやろうと思ってるんですよあどうぞ侮辱罪だからえあ,あの住所と名前教えてもらうと変わりますよ住所と名前教えてもらえるのと変わりますよ、うん、それでうんだって住所と名前変えるのがいつあでも明日でもやりますよすぐあやりますよやりますよ全然やりますよ、うん、侮辱罪だもん侮辱罪ね。侮辱罪だぞ、あんな構図。少し巻き巻いてね、あの。あのいや、だから。ね、そちらのね。だから、うん、あなたが謝罪するつもりがないとおっしゃるので、こちらは侮辱罪で訴えるので、今あなたの住所と名前確認する作業をさせてもらってるんです。うん、だからさ、ね、そういうああいうふうに。だから、だから、謝罪するつもりがどうもないようなので、うんうん、ちゃんとあなたに対して。それでも,それでもう終わりなんだよね。いやいや、それ終わらないですよ。それはあなたが勝手に終わってるだけで。こちらは公の場で侮辱された立場ですからね、それに対して、警察でもいいし、い私から言わせると<笑>あのあの、あなたそもそも警察行くのもやがるじゃんああ、ね。ああいう態度取られると、やっぱり感じ悪いですよ。同じじゃないですか。われわれは別にあなたに何も言ってないのに、うん、あなたが勝手にこちらに何て言いましただから俺、それ言ったのは悪かった。いや、それは悪かったという謝罪されるということええ。そ,そ,そこ先からちょっとじゃあ,じゃあ,あの謝罪するからああの今度からあの何もそういうことがあってもさ言おうとかなんとか頑張ってるそういうこともやると誤解されちゃうから今度はあ,のああいうふうにやっぱり態度取,取らないで私も気をつけるから<笑>いやいやあのちょっとごめんなさい僕言ってるのは、うんうん、エレベーターの前であなた何を言ったかって自分では記憶してないんですかあちょっとあのカチンときちゃったカチンときてましたよね、えー、あれでね、えー、お前らそこでやめろとかお前らが一番嫌いなんだってあなたは言ったんですよ、うん、大きな声でやめろとかそれを言ったんですね、うん、でそれに対して僕たちは別にあじゃあそ,れあそれに対してはもう本当に謝らないと、うんうん、それをね、うん、ちゃんと謝ってもらえれば、うん、あのやっぱりね、うん、ああいう場所で大声出されてね。私あれま謝りますけど、ただあのなんかあのちょろこっとやったときに一応こういうふうに配ってる立場だからな、ふんだけどすごくかけて、それでお願いして。そこはうんそこはね、うん、そのうちの中村がそういうのになったに感じたのは、これはこっちもごめんなさいなんですよ。うん、そうです。それは僕はあのあのいやそれは見た目が悪いとやっぱり気持ち悪いよね。違うそんなつもりはないんだけども、うん、そう感じてられたのは仕方がないし、うん、そこはねあなたの主観だから。そこを僕は批判するつもりないんですでもちゃんと説明しようとしているのにねあなたがその、うん、だから説明聞くまで上のねあのお,お兄さんのさ説明聞くまで待ってばよかったんだけどその前にあの女性がこうやったからさ、うん、それでちょこっと私も、うん、だからあのそうそういい年してね、うん、そうだからお父さんがそうやってね、うん、ちゃんと反省されていた折れるところは折れていただければ我々も全然悪いとは思ってそう、ね、全然全くないじゃないんだけど、うんうん、ああいうことをされて放置してるとまた他の人とかもされた時に我々も政治家としてねやっぱり一応犯罪になるんですよ侮辱罪ってなるんですよ
だそこは,はあのだからあの政治家の方だったら、うん、ああいうふうな態度であのやっていたいんですよ、ね、<笑>そこは、ね、だから私もあのこう何か言ったのは悪いけどいやそこはねだから誤解をされてると思うんですよ、うん、別に中村があなたから逃げたとかそんなでは僕はないと思うんですけどそれはでも逃げたと理解されたのは仕方ないと思うんですよ、うん、でもそれだったらねもう少しちょっとちょっとね、うん、だ,だからもう社会からもう本当夜も遅くなるね、うん、明日も早いんで、はい、だからそういうことわかりましたはいわかりましたはいじゃあこれで失礼しますはいあの本当にあのー、これ動画なんだよ本当にうんだからそこは僕は分かってるんです別にだからね<笑>だからだからそれで、うん、もしも昔にだったらそのまま取り付いてたんだけど<笑>決してねちょっとったそのなんかあのそうですよね。なんとかって、声かけようとしたのがまずかったんじゃない。いや、まずいとかじゃなくて、<笑>僕一つだから、ちょっとまあ、人生の先輩に申し訳ないですけど。やっぱり、ああいう場所でね、みんなが見てるところで、大声で罵声を浴びせるっていうのは。やっぱり犯罪になります。これ犯罪になるんです、お父さん申し訳ないけど、うん、で、僕たちそれを今、あめわってくれたんで、僕は歌うと思わないですけど。さすがにあれをお父さんやめた方がいいです。声かけるのはオッケーなんですけど、みんなの前で罵声浴びさせられると。見てる人は我々が何か悪いことをしたって思われちゃうんですよ。でそれを放置するとやっぱり何か都合の悪いことをしたと思うんで僕はやっぱり代表としてちゃんとこうやってお話しさせていただいてお父さんが謝罪してくれたんです。僕はそのつもりないかもしれないけどよくわかりました。嫌な顔してこうやったっていうふうにそれで、はい、そこは分かる僕はあの一応連絡先だけ代表、えーえー、あの何かあったら私言いますから、えーえー、いつでも。いやいや、そこまで、違う違う、あの、なんかあった時に、僕は何か聞いてるわけじゃないので。松戸でもやってましたよね。もちろん、もちろん、はい、だから、あの、私も今葛飾の議員で代表してますから、もしね。N. H. K. のことでも、何かお困りことがあれば、我々は、別に、そのお父さんのことを嫌いとか、そんなんじゃなくて。あれをされちゃうと、一応ね、お父さんに、それはダメですよって言わなきゃいけない立場なんですよ、一応ね。だから、だから一応あの、なんか困ってると、ああいうおかしい自陣もいるからっていうことだけ言ってやる。<笑>いやいや、それはどうぞ早めて分かってるんで、<笑>そこはもうこれ以上何も言わないんで、すいません、また、はい、よろしくどうぞ。はい、はい、失礼します、どうも。